ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു കുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ ജെൻറ്റിലാണ് ഒരു ബേബിയെ പോലെ തന്നെ ജെൻറ്റിലാണ് പക്ഷെ ഒരു ഇൻട്രൂഡറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കാൻ ഒരാൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ അവനെക്കാളും ഈ വരുന്ന റൗഡിയെക്കാളും വലിയ റൗഡിയാണ് അതാണ് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു രാജു ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട പ്രശ്നമാവും അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ഏ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നാലും ഞാൻ വിലക്കി ഒരു ദിവസം ഞാൻ അറിയാതെ അതിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഇവൻ ചാടി വന്ന് കടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു ആ പിന്നെ നന്നായിട്ട് കടിച്ചു നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എത്ര പബ്ലിസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് കാണിക്കാം ഓക്കെ എത്ര മാസം പ്രായമുള്ള പപ്പീസാ ഇത് രണ്ട് മാസം ഓക്കെ രണ്ട് മാസം പ്രായമുള്ള ജേമൻ ഷപ്പേഡ് പപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവരെ ഉറപ്പായിട്ട് ഷോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഉറപ്പ് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ വന്നിട്ടുള്ള പപ്പിയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ചെവിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെവി നല്ല തിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പൊന്തി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഫാദർ ഇവനാണോ ഫാദർ ഇവനല്ല ടൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെയിലാണ് അത് എവിടെ ഉള്ള അത് എൻ്റെ മെയിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ആ മെയിലാണ് ഫീമെയിൽ ഫീമെയിൽ എൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു ഫീമെയിലാണ് ഓക്കെ ഇവരൊക്കെ ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടൈസൺ ഇവന്റെ ഫാദറിനെ ഷോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഷോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ യങ് മെയിലാണ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മദറിനെയോ മദറിനെ ഷോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഷോ ചെയ്തില്ല ഈ കോവിഡ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോ പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചു ഒരു ബ്രേക്ക് ഇട്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടേണിങ് ടു ദി യെസ് യെസ് അല്ലേ കളം ഓഫ് കോഴ്സ് കളത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പപ്പീസിന് എന്താ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണേ ഈ സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ ഈ സ്പ്രേസ് ആണ് എക്ടെക് ഫാർമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട് അവരുടെ സ്പ്രേസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ ബാത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് സ്പ്രേ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ നല്ല സ്മെല്ല് അതെ 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പ്രേയുടെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാൽ മതി നമ്പർ എന്തായാലും വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് സോ വിക്കിസ്കിനിയുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാം വെച്ചാൽ മാർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചേട്ടന് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈൻഡിൽ നിൽക്കൂലേ ഇപ്പം വാങ്ങണോ വേണ്ടയോ എന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബിഗിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് പപ്പി സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡ് സെലക്ഷൻ അല്ലേ അറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഈ വീഡിയോയിൽ ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പപ്പീസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഡോക്സിനെ കാണണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങ് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചേട്ടാ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണാത്ത ചേട്ടൻ അറിയാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ കുറേ ഡോഗ് ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ബേസിക്കായിട്ട് തുടക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേട്ടൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പേര് ശക്തികുമാർ എന്നാണ് ഓക്കെ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജേർമൻ ഷെപ്പേഡ് ബ്രീഡിങ്ങിലും ഷോയിങ്ങിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻ്റെ കെനലിൻ്റെ പേര് വൈൽഡ് സ്റ്റോബ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതിനെല്ലാം പുറമെ അതെല്ലാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോടൊരു ഹാർദവുമായ നന്ദി പറയുകയാണ് ഏഹ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യൂവേഴ്സിനോടും നിങ്ങളോടും ആ ഒരു നന്ദി പറയുകയാണ് വ്യൂവേഴ്സിന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ സോറി എനിക്ക് ഇച്ചിരി പനിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കൊറോണ അല്ല കാരണം ഇത് കാണുമ്പോൾ വിക്കി ഇനി കൊറോണ കൊണ്ടാണോ കൊറോണ കൊ
ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇവിടുത്തെ കാരണമല്ല ഒരു ആസാമിയാണ് രാജു എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ പുള്ളി വരും പുള്ളി ഇതുപോലെ ഗിരിക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വളരെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടി പുള്ളി വിചാരിക്കും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം പുള്ളി ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞു രാജു ഇവൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ട പ്രശ്നമാവും അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്നാലും ഞാൻ വിലക്കി ഒരു ദിവസം ഞാൻ അറിയാതെ അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി ഇവൻ ചാടി വന്ന് കടിച്ച് ശരി നശിപ്പിച്ചു ആ പിന്നെ നന്നായിട്ട് കടിച്ചു ജർമ്മൻ ഷെപ്പാടിന്റെ അത് ഇവന്റെ നേച്ചർ അല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവന് മാത്രം ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ബ്രീഡിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രൂ നേച്ചർ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം അത് ഓണറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആവും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഒരു നേച്ചറിനെ അടിച്ചൊതുക്കാനും പറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പറ്റും ജർമ്മൻ ഷെപ്പിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോഷ്യലൈസേഷൻ വളരെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ജർമ്മൻ ഷെപ്പാടിനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സോഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവരോടൊപ്പം പോകും അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാരണം അവർ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവൻ അറിയാൻ പറ്റും കൃത്യമായിട്ട് അവൻ്റെ മിത്രമാരാണ് ശത്രുവാരാണ് അവൻ്റെ വീട്ടുകാരാരാണ് പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആരാണെന്ന് അവന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് സോഷ്യലൈസേഷൻ മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ആൾക്ക് ചൂടുകൊണ്ടാണോ ഇന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാനാണോ സംഭവം പക്ഷേ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു പപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഈ പിടിച്ചിരുത്തി വെച്ചേക്കണേ കാരണം ഇവരെ ഇടങ്ങാറാക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണുന്ന കുറെ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും പക്ഷെ ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പീസ് നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഷോ പ്രോമിസ് ഷോ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ലോങ് കോട്ട് ആണ് ഈ ലിറ്ററിൽ തന്നെ ലോങ് കോട്ടും ഷോർട്ട് കോട്ടും ഉണ്ട് ലോങ് കോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷോ ചെയ്യാം വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാനിയൻ ആയിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു പപ്പി വേണം നിർബന്ധമുള്ള ഏത് ബിഗിനേഴ്സും ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡർ ആണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രീഡറും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പപ്പി ആയതുകൊണ്ടാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല കളർ ഉണ്ട് കേട്ടോ പപ്പിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു നല്ല കളർ ടാൻ വരേണ്ട അടുത്ത് നല്ല റെഡിഷ് ടാൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം തന്നെ പപ്പിക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പപ്പിന് കളറൊക്കെ നല്ല കളറായിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കാറില്ല ഡോഗ് ഫുഡ് മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡോഗ് ഫുഡ് നാല് നേരം കൊടുക്കും ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഇത് അതൊരു അഞ്ചു നേരമോ ചിലപ്പോൾ ആറു നേരം കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം നമ്മൾ കൊമേഴ്സ്യലായിട്ട് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പപ്പി വിറ്റ് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയിൽ മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കാല് കൈക്ക് ഓവർ വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഏകദേശം വളർത്തിയുള്ള ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആരെയും സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിന്റെ കൂടെ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മള് പുറത്തു നിന്ന് അനാകാരണമായിട്ട് നമ്മളെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഇൻട്രോഡർ ആയിട്ട് ഒരാൾ ചാടി കയറുകയാണെങ്കിൽ ഓനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം പെരുമാറുമെന്ന് ഉള്ളതും പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ട്രൂ നേച്ചർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജേമ ഷെപ്പേഡിന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ക്യാരക്ടർ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ട്രെയിറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാം കാരണം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇവനൊരു പക്ഷേ ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഒക്കെ സിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന അറ്റാക്ക് അതെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അതിൽ ഈ ബ്രീഡിനുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഉടമയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാത്തത് ഉടമ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ കഴിവായിട്ടാണ് എൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പക്ഷെ അത് ബ
അവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻസ് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓണറുടെ കൂടെ വേണ്ട പോലെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ബുദ്ധി ജമഷപ്പെടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ബെർജിയമാനിലേക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നല്ല ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയില്ല ഇച്ചിരി കൂടെ ചുണ കൂടുതൽ എന്ന് പറയില്ല ഇച്ചിരി കൂടെ എനർജി കൂടുതൽ എന്ന് പറയില്ലേ അത് ചിലപ്പോഴും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ജമഷപ്പേട് വളർന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ലിമിറ്റേഷൻസ് പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇവരെ കാല് ബ്രെൻഡ് ആവും അങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജമഷപ്പേട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചതിയാവാനും പാടില്ലല്ലോ ആ ബ്രീഡിനുള്ള ഏരിയ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് വിക്കി ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ജമഷപ്പേട് വളരെ സൂട്ടബിളാണ് ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വളർത്തുന്നത് മനുഷ്യന് കൂടെ മനുഷ്യനോടൊപ്പം ഇഴകി ചേർത്ത് വളർത്തുന്നത് എത്രയും നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ പറയൂ അങ്ങനെയുള്ള ജമൻഷപ്പേടിന് ബുദ്ധിയും കഴിവും വിവേകവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും വരും അത് നല്ലതാണ് മോശമല്ല നല്ലതാണെന്നേ പറയൂ പിന്നെ കാലിൻ്റെ ചിലർ പറയും ഈ സർഫസിൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വളർത്തിയ കാലവും കാല് പോകുന്നതൊക്കെ പ്യൂർലി ജനറ്റിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല ലിംസ് അത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രായത്തിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വളർത്താൻ പറ്റിയതാണ് ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് വളർത്താണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ജേർമൻ ഷെപ്പേഡിനെ ഒട്ടും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലാതെ ദൂരെ ഏതെങ്കിലും കൂട് കെട്ടി വളർത്തുന്നതിനെക്കാലും കൂട് കെട്ടിയിരുന്നാൽ തന്നെയും നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നമ്മൾ ചേർന്ന് ജീവിക്കുകയും വേണം അതൊരു ഓൾ സമൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആ ബ്രീഡിനുണ്ടാക്കും സോഷ്യലൈസേഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാല് പെൻ്റാന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചില ജമഷപ്പേടിനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും കാണാൻ നല്ല കോട്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരിക്കും ഭയങ്കര അലേർട്ടായിരിക്കും എല്ലാ തരത്തിലും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അവർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ളാറ്റിനുള്ളിലൊക്കെ വളർത്തുന്ന ചില ജമഷപ്പേടെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാല് ഇങ്ങനെയും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കാലം ഇങ്ങോട്ടേക്കും ആയിരിക്കും രണ്ട് എതിർ ദിശയിലേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ സർഫേസിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ജനറ്റിക്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ജനറ്റിക്സ് ആണ് ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫേം ഗ്രിപ്പ് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ജേർമൻ ഷെപ്പേടിന് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫേം ഗ്രിപ്പ് വേണം നമ്മളായിരുന്നാലും ശരി ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പഹാടികളായ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയും മലനിരയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അത് പലതരം വർഗങ്ങൾ പല ആൾക്കാരുണ്ട് മലനിരയിൽ താമസിക്കുന്ന വർഗത്തിൻ്റെ അവരുടെ കാല് കുറച്ചുകൂടെ ഉറച്ചതും ഫേമും വലിപ്പം ഉള്ളതായിരിക്കും കാരണം ആ മലനിരയിൽ സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള മലയിൽ കയറുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫേം ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജമഷപ്പേടിൻ്റെ കാലിന് ഗുണം ചെയ്യും പക്ഷേ എല്ലാ തെറ്റും എല്ലാ കുറ്റവും ഫ്ളാറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ പാടില്ല സർഫസിനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ജനറ്റിക്സിനാണ് ഏറിയ പങ്കും ജനറ്റിക്സിനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ എഴുതി ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്മൽ അങ്ങ് തരുവോ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പരിപാടിയില്ല ടെസ്റ്റിങ്ങിന് അത്തരത്തിലുള്ള റിസ്കുകൾ എടുക്കാൻ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഓക്കെ ജമഷപ്പൻ ആർക്ക് വളർത്താം വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വളർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇപ്പം അതും കൂടി നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഇതിന്റെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആർക്ക് ഇത് വളർത്താൻ പറ്റില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല് ജമൻഷപ്പൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും വളർത്താൻ പറ്റും വളർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഡോഗിൽ നിന്ന് അലർജി എന്തെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ ഫെർ അലർജി വരുന്നെങ്കിൽ അത് ജമഷപ്പട് മാത്രമല്ല ഏത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചില ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് പരിമിതിയുണ്ട് ഏഹ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആർക്ക് വേണം വളർത്താൻ പറ്റും വളർത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഡോഗ്സിൽ വന്ന് ജമഷപ്പട് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഈ ജമഷപ്പട് നമ്മൾ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇവരെ ഇതിപ്പോ ലോങ്കോട്ടാണല്ലോ ഇത് ലോങ് കോട്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും ലോങ് കോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈവൻ പ്ലഷ് കോട്ട് എന്ന് വരെ
അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു അതാണ് കേട്ടോ എന്റെ കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ സ്പ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഡോഗിന്റെ ഈ ഈ ഒരു ഹെയറിന് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഡോക്സിന് സ്വെറ്റ് പോർസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ദേഹത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ സ്വെറ്റ് പോർസിൽ കൂടെ ചില ഭാഗത്തേക്ക് പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇത് പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രേ അടിച്ചുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പെറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രേസ് ഉണ്ടാകും നല്ല കമ്പനി തീർച്ചയായിട്ടും പെറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സ്പ്രേസ് അല്ലേ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവും വരുന്നത് ഏഹ് നമ്മളതിൽ ഈ പപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പപ്പീസിന്റെ കോമ്പിനേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വാളിറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇത് അഡോണിസ് ഫോം ഹോസ് ജാക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വളരെ നല്ല ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ മെയിലിന്റെ കുട്ടിയുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ അവനും അറ്റോസ് ലൈനിൽ വരുന്ന ഫീമെയിലിൻ്റെയും കുട്ടിയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അലേർട്ടും എക്സ്പ്രഷനും ക്യാരക്ടറും ഒക്കെയാണ് അത് കാണാണ്ട് അത് കണ്ട അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അത്ര നല്ല സ്ട്രോസ് ബസ്മാൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇവർക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഫുഡ് നമ്മൾ പറയണ്ടേ ഫുഡ് പല തരത്തിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഫുഡ് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ചിക്കൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും റാഗി കൊടുക്കാൻ പറ്റും വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ ബോണൊക്കെ ഇട്ട് അതിന്റെ ബ്രോത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വളരെ ചെലവ് ചുരുക്കിയ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഈ പപ്പീസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാർക്കെ നമുക്ക് എത്ര പപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അഞ്ച് പപ്പീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ലോങ് കോട്ട് ആണോ അല്ലല്ല ഇത് ലോങ് കോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ലോങ് കോട്ട് അല്ല ആക്ച്വലി ഇതിന് നല്ല കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊരു പ്ലസ് കോട്ട് ആണ് ലോങ് കോട്ട് അല്ല ഇത് ഷോർട്ട് കോട്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഷോർട്ട് കോട്ട് ആണ് അങ്ങനെ എത്ര ലോങ് കോട്ട് എത്ര ഷോർട്ട് കോട്ട് രണ്ട് ലോങ് കോട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ഷോർട്ട് കോട്ട് ആണ് ഷോർട്ട് കോട്ട് പപ്പീസ് ഷോർട്ട് കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലൊരു കോട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ കോട്ട് കേട്ടോ അതെ ഓക്കെ കോട്ട് ഓവർ വേണ്ട എന്നാൽ തീരെ ഷോർട്ട് കോട്ടും വേണ്ട ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കോട്ട് വേണം താല്പര്യമുള്ള കേട്ടോ ഇത് മെയിലിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫീമെയിൽ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ശരിക്കും ഫീമെയിൽ അല്ലേ മെയിലിനേക്കാളും കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഒരു 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 അലേർട്ട്നെസ്സും ഒരു വാച്ചിങ് എബിലിറ്റി ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് അതെന്റെ ഡോഗിന്റെ ഒരു ഫീച്ചർ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ അഞ്ച് പപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അഞ്ച് പപ്പീസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാട്ടോ പപ്പീസ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വന്നു ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അയച്ചു തരും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് പപ്പീനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് രണ്ട് ലോങ് കോട്ടും മൂന്ന് ഷോർട്ട് കോട്ടും അല്ലേ എത്ര മെയിൽ എത്ര ഫീമെയിലും ഉണ്ടായില് രണ്ട് മെയിലും മൂന്ന് ഫീമെയിൽസ് ഫീമെയിൽസ് അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജേർമൻ ഷെപ്പേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രീഡിനെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഫുഡ് ഷെഡ്യൂള് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ പപ്പി ആയിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോവുക ചില ആൾക്കാർ അഡൾട്ടിനെ ആയിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും നമുക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു ബേസിക്കലി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഷെഡ്യൂള് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരും രാവിലെ തുടങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ആവുന്നത് വരെ ഒരു ജന്മ ഷെപ്പേഡിനെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവരുടെ പോക്കറ്റിൽ ഉദകം വിധം ജന്മ ഷെപ്പേഡിനെ വളർത്താം ഓക്കെ സാധാരണ ഒരു ധാരണ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില കൂടിയ ഡ്രൈ ഫുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ജന്മ ഷെപ്പേഡിനെ വളർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള തൃശ്ശൂർ ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വരുമാനമൊന്നുമില്ല ഡെയിലി ലേബറാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷനരി കൊണ്ട് കഞ്ഞി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രോക്കൺ എക്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ബ്രോക്കൺ എക്സ് ഇടും പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഇറച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ തലക്കറി ചെറിയ പീസായിട്ട് നുറുക്കി വളരെ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടി
ബ്രൗണിഷ് റെഡ് ഉള്ളൊരു കളറാണ് ഓക്കെ അതാണ് അവന്റെ കളർ ഓക്കെ കളർ തീർച്ചയായിട്ടും ജനറ്റിക്സ് ആണ് ഇവൻ അവന്റെ കുട്ടികളിലേക്ക് അത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബോൺ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ചെറുപ്പത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ യുനൈസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ജന്മഷിപ്പ് വേണ്ട നമ്മൾ ആപ്പാടെ വളരെ ചെറിയ റേഷൻ പോലെ ഫുഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും പറ്റില്ല അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ പീരീഡിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കണം ഒരു വയസ്സ് വരെ നാൽപ്പത് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു പപ്പിനെ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകാണ് അയാൾ എത്ര നേരം ഫുഡ് കൊടുക്കണം ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാല് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഏകദേശം എത്ര മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഷെഡ്യൂൾ പോലെ പറഞ്ഞുതരും ഒരു എട്ട് മണി ഓക്കെ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു നാല് മണി ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു എട്ട് മണി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം ഓക്കെ രാവിലെ എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി ആ ഒരു സമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്തായിരിക്കണം ഡ്രൈ ഫുഡ് ആയിരിക്കണം ഡ്രൈ ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ഫുഡ് ഓക്കെ പപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ ഫുഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ഗ്രാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും സ്റ്റാർട്ടർ ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ഓക്കെ അമ്പത് ഗ്രാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ഗ്രാമോ മറ്റോ മതി ഓക്കെ മനസ്സിലായി ഓരോ സ്റ്റാർട്ടർ ഫുഡിൻ്റെയും ഫാറ്റിൻ്റെയും പ്രോട്ടീൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓരോ തരത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടർ ഫുഡിൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ടർ ഫുഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാലറ്റബിലിറ്റി നോക്കണം കാരണം പാലറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രുചിയോട് കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത് നോക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരാഴ്ച പപ്പിക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയിൽ അത് എങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ മാറുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുപോലെ മാറുന്നുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇല്ല പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള ഫുഡ് എടുക്കണം അങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഇത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒഴുക്കോട് കൂടി പറഞ്ഞെങ്കിലും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ചില ബ്രീഡൊക്കെ ചില ഭയങ്കരമായിട്ട് സൈസുള്ള ജന്മഷപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവർ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഡോക്സ് ഉണ്ട് ചിലതിൻ്റെ ചില മനോഹരമായി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഷോ സർക്യൂട്ടിൽ ഓടുന്ന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈൻഡ് ഇച്ചിരി വീക്കാണ് ആ ഡോഗിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ വരുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങി വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അതിന് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫാറ്റ് ഫുഡ് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് ലീനായിട്ട് നടത്തണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഡൾട്ട് ഫുഡ് എൻ്റെ പപ്പീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് നേരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് നേരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നേരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു പപ്പിയുടെ ചില പപ്പീസ് നന്നായിട്ട് ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ നേരം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല ഇൻടേക്ക് ഉള്ള ഇൻടേക്കുള്ള പപ്പിക്ക് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഇൻടേക്കുള്ള പപ്പി ഒരു പപ്പി ചില ചിലവന്മാരുണ്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അവർ നമ്മൾ എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ ടപാന്ന് അടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കും ഇനി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അളവിന് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം കൊമേഴ്സിലായിട്ട് ഡോഗിനെ വിൽപ്പന മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പപ്പി ഉരുട്ടി എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ നാല് നേരം എന്നുള്ളത് അഞ്ച് നേരം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ നാല് നേരം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പപ്പി നല്ല ഉരുണ്ടിരിക്കും അതിനൊരാൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകും അവരോടും പറയും ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രീഡറിൻ്റെ പപ്പിക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കയ്യോ കാലോ എന്തെങ്കിലും വളവോ ഹൈൻഡ് വീക്കോ ഒക്കെ ആവും പിന്നെ പലർക്കും അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല ഏഹ് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മക്കൾ ഉരുണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയാണല്ലോ അപ്പം അത് വല്ലാതെ ഉരുട്ടുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ക്ഷമയോടുകൂടി ഒരു ആറ് മാസമോ ഏഴ് മാസമോ അല്ലെ കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം വരെയെങ്കിലും സമീകൃത ഫുഡ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സസൈസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യത്തിൽ കൂടെ ഡോക്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പപ്പിക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം മുപ്പത് ഗ്രാം അല്ലേ അതെ
ശരി ഒന്ന് മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ ഫുഡിനോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ട കൊടുക്കാം ഈ മിൻസ്ഡായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഈ ഫാറ്റിനെയും പ്രോട്ടീനിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഫുഡ് തന്നെയാണ് മൂന്ന് മണിക്കും വരണേ എല്ലാം ഈ നാല് നേരം ഇരുപത് നേരം മുപ്പത് നേരം ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഡെയിലി ഒരു മുട്ട ഒരു ബോയിൽഡ് എഗ് സജസ്റ്റബിൾ ആണോ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ജേർമൻ ഷിപ്പേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ജേർമൻ ഷിപ്പേഡിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിന് ശേഷം ജർമ്മൻ ഷെപ്പേഡിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിലും ഷെയ്പ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഓവർ ആംഗുലേറ്റഡ് ഒക്കെ ആയത് അതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീക്ക് ഹൈൻ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പപ്പീസിനൊക്കെ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ ഒരു പപ്പി പോലും ഉണ്ടാവില്ല വീക്ക് ഹൈൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പല ബ്രീഡേഴ്സിനും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് ഏഴോ പപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീക്ക് ഹൈൻ്റ് ഇല്ലാത്തത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ബ്രീഡർ എടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ എടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡോഗ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഹൈൻസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എത്ര നല്ല ഡോഗ് ആയിരുന്നാലും എത്ര നല്ല വിന്നർ ആയിരുന്നാലും എത്ര പുകൾപ്പെറ്റ ഡോഗ് ആയിരുന്നാലും ആ ഡോഗിൻ്റെ ഹൈൻ്റ് വീക്ക് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ള ഡോഗ് വരാറില്ല വാങ്ങില്ല വരില്ല ബ്രീഡിങ്ങിലും വരില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ഡോഗ് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെർബിയയിൽ നിന്ന് വന്നു അത് അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാം കൊള്ളാം ആ ഡോഗിന് ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഹൈൻ്റ് മാത്രം കുറച്ച് പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ആ ഡോഗിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അപ്പോ പപ്പീസിനെ ഏകദേശം വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നേരമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഓരോ നേരം ഇരുപത് ടു മുപ്പത് ഗ്രാം ഫുഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പപ്പി അനുസരിച്ച് ഇതിനൊരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂൾ ഒന്നും ഇല്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാം പിന്നെ ഒരു ഡെയിലി ഒരു ബോയിൽഡ് എഗ് സജസ്റ്റഡ് ആണ് ആണ് പിന്നെ വേറെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ തൈര് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ഗട്ട് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംഭവമാണ് ഗട്ടിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പ്രോബയോട്ടിക് എന്നുള്ള ലെവലിൽ തൈര് കൊടുക്കാറുണ്ട് മിതമായ അളവിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ തൈര് കൊടുക്കാറുണ്ട് തൈര് കൊടുക്കാറുണ്ട് പാല് കൊടുക്കാറില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവന്റെ പപ്പീസ് ആണല്ലോ നമ്മൾ കാണിച്ചത് അതെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവൻ ഇവന്റെ പേരും ഇവന്റെ ലൈൻസും ഇവൻ എന്തുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ഇവന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാമ്പ്യൻ ഡോഗ് ഇത് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ചാമ്പ്യൻ ഡോഗ് ഒരു സ്റ്റഡ് ഡോഗ് ആവണം ഒരു നല്ല സ്റ്റഡ് ഡോഗ് ആവണം എന്നില്ല ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റഡ് ഡോഗിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അധികം വേണം ഓക്കെ അധികം ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു വലിയ തല ഒരു എക്സ്ട്രാ കളർ ഓക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ബോണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവനെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഹെഡിന്റെ വലിപ്പം കൂടാന്നാണോ ചേട്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉദ്ദേശം അത് ജോസ് സ്ട്രോങ് ആണ് എന്താണ് ചേട്ടൻ ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആണ് വലിപ്പമാണ് ജോസ് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് പിന്നെ ബോണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഇവനെ ഒരു 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 രണ്ട് കിലോ മൂന്ന് കിലോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂട്ടാം പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോഗിന് വേറൊന്നും കാണില്ല ഡോഗിന്റെ വലിപ്പം മാത്രം കണ്ടോണ്ട് ഡോഗിന് നല്ലതാണെന്ന് ചിത്തയാണെന്ന് വിധി എഴുതും പക്ഷെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ തന്നെ നമ്മള് ചിലപ്പോ ചബ്ബി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി ഭയങ്കര വണ്ണം വെച്ചിരിക്കാൻ മാതാപി
അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവന്റെ പേരെന്താണ് ഇവന്റെ ലൈൻസ് എന്താണ് അത് ഇവന്റെ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ അഡോണിസ് ഫ്രം ഹോസ് ജാക്സന്റെ കുട്ടിയാണ് അഡോണിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അഡോണിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡോണിസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡോണിസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഈ കൺഫർമേഷനൊക്കെയാണ് ഇവൻ അഡോണിസിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ഡോഗ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവന് ഷോ പർപ്പസിനല്ല നൂറ് ശതമാനം ഷോ പർപ്പസിനല്ല ബ്രീഡിംഗ് പർപ്പസിനാണ് ഞാൻ മുൻതൂക്കം കൊടുത്ത് ഇവനെ വാങ്ങിയത് പിന്നെ ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഷോ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശമുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇവൻ ഷോ ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് വിന്നിങ്സ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഡോഗാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മൂമൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലേ വളരെ നല്ല മൂവാണ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള കളക്ഷൻസ് സാധാരണക്കാർ കാണുന്ന ഒരു വീഡിയോ കൂടിയാണ് അപ്പം അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോലെസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാണിക്കും പോലെ ഹാക്നി മൂവ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെ 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 ഡോഗ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി അടി അതൊന്നുമില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നല്ല ഗ്രൗണ്ട് കവറേജ് ഉണ്ട് നല്ല ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല ഡോഗാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡോഗാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഡോഗാണെന്നുള്ള എല്ലാ ഡോഗിനും അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല ഡോഗാണ് ചേട്ടൻ അഭിപ്രായത്തിൽ ചേട്ടന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡോഗാണ് നല്ല ഡോഗ് സോ ഇവന്റെ പപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചത് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് പപ്പീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഷോ മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വാഷ് ഡോഗ് ആയിട്ടും ഗാർഡ് ഡോഗ് ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പിന്നെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡോഗ് ആയിരിക്കണം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പപ്പീസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പപ്പീസിനെ കളർ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ കളറിന് സപ്ലിമെൻറ്റ് പുള്ളി കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന് കാര്യമായിട്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഫുഡേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം ഇവൻ ഈ കളറുള്ള ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു കളറും കൂടി പപ്പീസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവനെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇവനെ പിന്നെയാണ് കാണാൻ വരുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു കളറിൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്സും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് സോ നല്ല ക്വാളിറ്റി ജമ്മു ഷപ്പേഡ് പപ്പീസ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തിയേട്ടനെ വിളിച്ചാൽ മതി നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വൈൽസ്ട്രോപ്പ് കണ്ണൽ അല്ലേ അപ്പോൾ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സംശയങ്ങളും സമയം പോലെ ആൾക്കാർ വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഇവനെ ഇത്രയും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറുണ്ട് അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയാണ് ഇത്രയും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിന് വേണ്ടി എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവന്റെ ട്രെയിനിങ്ങും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് പുള്ളിനെ മറ്റേ നമുക്ക് ഇവന്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതെ നമുക്ക് പുള്ളിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ അതെ അതെ അപ്പൊ മറ്റൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന വരേക്കും ജാമ്യ ഷപ്പേടിന്റെ ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം കാണിച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബ്രീഡേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ധൈര്യത്തിൽ വിളിച്ചോ നല്ല പപ്പീസ് നിർ പുള്ളിനെ നിർത്തി പുകഴ്ത്തുകയല്ല പുള്ളിൻ്റെ നോളജ് അപാറാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് പേഴ്സണലി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് യു ചോദിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് പക്ഷെ അത്രയും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും എല്ലാ വശമാർക്കും ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ബൈ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പപ്പീസ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ ബ്രീഡിങ്ങിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ചാമ്പ്യൻസിനെ പുള്ളി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോയ്ക്കൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ജി എസ് ഡിയിൽ ഒരുപാട് ചാമ്പ്യൻസിനെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വിന്നിങ്സും ഷോ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രീഡറാണ് അപ്പം സ്വന്തം ബ്രീഡിങ്ങിലെ പപ്പീസിനൊക്കെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജർമ്മൻ ഷെപ്പോർട്ട് പപ്പീസ് സെലക്ട് ചെയ്യ